നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടു ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സുസ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും സിലബസിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സിൽ എടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സുമാണ് അപ്പൊ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ സമയം ഒട്ടും കളയുന്നില്ല വളരെ കുഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സാണ് പക്ഷെ കൂടുതലും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണെന്ന് കൂടെ പറയാം ആദ്യം നോക്കുക വട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മിൽക്കിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡയറി ഫാം പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക പാല് കുടിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ മിൽക്കിലും മിൽക്കിന്റെ പ്രോഡക്ട്സിനും എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് മിൽക്കും അതുപോലെ മിൽക്കിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഗീ ആയിക്കോട്ടെ വെണ്ണ ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ദ ആർ എ കീ സോഴ്സസ് ഓഫ് കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഫോർ എ ലാർജ് വെജിറ്റേറിയൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രദേശം എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് വെജിറ്റേറിയൻസ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാൽസ്യം വൈറ്റമിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് പാലിനും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മിൽക്കിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാൽഷ്യം വിറ്റമിൻസും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വെജിറ്റേറിയൻ പോപ്പുലേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി സ്ട്രെങ്ത് ദ റൂറൽ എക്കണോമി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൂറൽ എക്കണോമിയാണ് കൂടുതലും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് കർഷകർ അതായത് ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് കർഷകർ അവരുടെ ജീവിത മാർഗം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഫോർ ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ വുമൺ എംപവർമെന്റ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി നോക്കാം പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഡയറി സെക്ടർ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആ ഒരു കേസ് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ യു പി ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗ മാറ്റത്തില് രാജസ്ഥാനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഫോറം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നിലവിൽ രാജസ്ഥാനാണ് കുറച്ച് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പെർസെന്റേജിലാണ് അതായത് യു പിയിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിലവിൽ രാജസ്ഥാനിൽ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് പാൽ ഉൽപ്പ പാല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനാണ് ഒന്നാമത് രണ്ട് യു പി മൂന്ന് മധ്യപ്രദേശ് തെറ്റിക്കരുത് ആദ്യം രാജസ്ഥാൻ രണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് മൂന്ന് മധ്യപ്രദേശ് പേഴ്സൻറ്റേജും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രാജസ്ഥാൻ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നിലവിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ശതമാനവും മധ്യപ്രദേശിൽ എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനവും അങ്ങനെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇപ്പം മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനങ്ങളിലും രണ്ടാം സ്ഥാനങ്ങളിലും മൂന്നാം സ്ഥാനങ്ങളിലും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത് നോക്കുക മിൽക്ക് ഹാസ് എ വെയ്റ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഇൻ ദ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എനി സ്പൈ കുഡ് ഹാവ് എ റീസണബിൾ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ഹെഡ് ലൈൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മിൽക്കിന്റെ വെയ്റ്റേജ് നോക്കി കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് നോക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ മിൽക്കിന്റെ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ ഒരു പാ
ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം എങ്കിലും വേൾഡ് പോപ്പുലർ വേൾഡ് ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിലവിലത്തെ കണക്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ആരുടെ കണക്കാ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റാബേസ് എഫ് എ ഒ സ്റ്റാറ്റ് ഇവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ടോപ്പ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിലവിൽ രാജസ്ഥാൻ യു പി മധ്യപ്രദേശ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഡയറി സെക്ടർ ഹാസ് എൻ ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് ട്രെൻഡ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം അഞ്ചു മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് ഡയറി സെക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പെർസെന്റേജ് ജമ്മിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒറ്റയടിക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കീ എക്സ്പോർട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് യു എ ഇയിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ബഹറിലേക്ക് മലേഷ്യയിലേക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ഖത്തറിലേക്ക് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇത്രയും പോയിന്റ്സും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ആണ് പ്ലസ് ചോദിക്കുന്ന പോയിന്റ്സും ആണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിലവിൽ എഫ് എ ഒ സ്റ്റാറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റാബേസിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയാണ് വേൾഡിലേക്കും നമ്പർ വൺ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ഹയസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ അതുപോലെ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ രാജസ്ഥാനാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് മൂന്ന് മധ്യപ്രദേശ് അതുപോലെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഡയറി സെക്ടർ വളരുന്നത് എത്രത്തോളം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് മുപ്പത്തൊൻപത് ശതമാനമാണ് കുതിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് യു എ ഇ ബഹറിൻ മലേഷ്യ സൗദി അറേബ്യ ഖത്തർ ഇനി എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് ഈ ഡയറി സെക്ടറിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ലംബി സ്കിൻ ഡിസീസ് ചർമ്മ മുഴ രോഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഇതിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് ലംബി സ്കിൻ ഡിസീസസ് ഹാസ് ലീഡ് ടു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് കൗണ്ട് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ലാക്ക് ക്യാറ്റൽ വിച്ച് മേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഓഫ് ഡയറി ഫാമേഴ്സ് അത് ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അതുപോലെ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും ഡയറി ഫാമേഴ്സിനും ക്യാറ്റൽസിനും ഒക്കെ കുറച്ച് ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഫോഡർ ഇൻഫ്ലേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ സി എ ആർ സയന്റിസ്റ്റ് ഫോഡർ ആൻഡ് ഫീഡ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഫോഡർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്തത് അതായത് കാലിത്തീറ്റയുടെ ഒക്കെ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് എന്ത് വേണം ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടേ കാലിത്തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിന്റെ വിലക്കയറ്റം ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്കിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് മിൽക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ അർബനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഡയറ്റിന്റെ ചേഞ്ച് എല്ലാം തന്നെ മിൽക്കിന്റെ ഷോർട്ടേജിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി മിൽക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പറ്റണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റൊരു കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പാല് മിൽക്ക് സൊസൈറ്റികൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് അമൂല് പോലെയുള്ളത് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയപ്പം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഡയറിങ് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്താവനയാണ് ദ പ്രൈവറ്റ് ഡയറി സെക്ടർ ഹാസ് സർപ്പാസ് ദ കമ്പൈൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഡയറീസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് അതായത് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഡയറി സെക്ടർ ഇവരെ എല്ലാം മറികടന്നിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റ
it is under the ownership of the union ministry of fisheries animal husbandry and dairy idellam statement varan sadhyathayulla chodyangalana appo endana national dairy development board 1965 la idinu vendiittu set up cheyidana nammal history parayumbo onnoda parayudha adu oru statutory body aano aanu eid act prakaram statutory body aayidha ndtb act of 1987 ini ortu vechika idu endinde under la aanu work cheyina union ministry of fisheries animal husbandry and dairy adu pole ndtb's effort to make dairy a viable and profitable economic activity while addressing the country need for self sufficiency in milk production endinu venditaanu pravartikkunathu self sufficiency milk production nammal self sufficiency kondu varu okay aanallo appo itrayum points valare valare important aanu nokki vecheka appo nammal parnu endakke effort aanu government ee oru dairy sector ne boost cheyan venditu kondu varanadha adu athra important alla engilum just onnu njan odichittu paraya national dairy development board it is a monitoring and a supply demand gap in dairy products along with the central government appo central government kootathil thanne ee oru dairy farm ne dairy products ne promote cheyunnayinulla oru boost cheyna aalkaraana national dairy development board nu parayunga adu pole operation flood namukku padikkanundu 1970 la നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാം ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇന്ത്യ ഫ്രം എ മിൽക്ക് ഡെഫിഷ്യൻ ഇൻറ്റു വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇതാണ് നമ്മളെ നമ്മളൊരു മിൽക്ക് ഡെഫിഷ്യൻ രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ അതിനെ ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറിലേക്ക് വളർത്താൻ കാരണമായത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ വാസ് ദി ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ചോദിക്കും ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ജനറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ് ദി ക്യാറ്റൽ പോപ്പുലേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് എം പി ഡി ഡി ഇത് സ്ട്രെങ്തൻ ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി മിൽക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഫോർ ദി പ്രൊക്വയർമെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മളെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു ഹൈ ക്വാളിറ്റി മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്താണെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനകത്താണെങ്കിലും മിൽക്ക് പ്രോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്താണെങ്കിലും എല്ലാം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ ഡയറി എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം അതെന്താണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഡയറി എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം അതുപോലെ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നബാർഡ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള നബാർഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ചിട്ട് പറയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മള് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ് കാൽഷ്യം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ റൂറൽ പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്കണോമിയിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മിൽക്കിന്റെ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് പെർസെന്റേജ് നിലവില് അതുപോലെ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം വേൾഡ് വേൾഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് നിലവില് അതുപോലെ ഇന്ത്യയാണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിലവിൽ രാജസ്ഥാനാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് യു പി മൂന്നാമത് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് എത്രയാണ് മിൽക്കിന് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സോറി ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം കുതിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും യു എയിലേക്കും ബഹറിലേക്കും മലേഷ്യയിലേക്കും സൗദി അറേബ്യ ഖത്തറിലേക്കൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് നിൽക്കുന്നത് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ബോഡിയാണ് ഏത് ആക്ട് പ്രകാരം